আমরা এখন চ্যাপ্টার টেন এ ঢুকে যাব দ্য ইকুয়েশন অফ চেঞ্জ ফর নন আইসোথার্মাল সিস্টেম একটা এই চ্যাপ্টারটা আছে তো এখন আসি এই চ্যাপ্টারটা আসলে আমরা কি কি প্রবলেম দেখবো আচ্ছা তো প্রবলেম আমি বেশি কিছু দেখবো না কারণ হচ্ছে যে আমি মানে আমি চ্যাপ্টার নাইনে যে প্রবলেমগুলো করাইছি ওই প্রবলেমগুলোই হচ্ছে যে আমার চ্যাপ্টার নাইন টেনে থাকবে কিন্তু আমি তোমাদেরকে একটা প্রবলেম দেখাই দিব যে চ্যাপ্টার টেনে কিভাবে করা লাগে বাকি প্রবলেমগুলো আশা করি ক্যালকুলেশন যেহেতু করা আছে চ্যাপ্টার নাইনের তো তোমরা ওই ইকুয়েশন পর্যন্ত আনতে পারবা এই না হচ্ছে বাকি ক্যালকুলেশন তোমরা পারবা সেই কারণে আমি আর ওই প্রবলেমগুলো রিপিট করব না সেই কারণে আমি হচ্ছে একটা প্রবলেম দেখাই দিচ্ছি যে আমার যে ফার্স্ট প্রবলেমটা ছিল ওই প্রবলেমটাই আমি হচ্ছে দেখাই দিচ্ছি আর যদি সমস্যা হয় তোমরা কমেন্ট বক্সে জানাইও আমি চ্যাপ্টার টেনের আরও কিছু প্রবলেম দিয়ে দিব না পরে বাট রাইট নাও আমার কাছে মনে হয় তোমরা পারবা চ্যাপ্টার নাইনের যে প্রবলেমগুলো আছে সেগুলো তোমরা হচ্ছে যে পারবা তো এখন আসি যে চ্যাপ্টার নাইনের যে প্রবলেমগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে প্রথম প্রবলেমটা ছিল যে আমার হিট কন্ডাকশন আচ্ছা ফার্স্ট অফ অল বলে রাখি যে আমি এনার্জি অফ মোশন প্রমাণ পড়াইছি কিন্তু ইকু এনার্জি ইকুয়েশনটা আমি হচ্ছে যে ডিরাইভেশন করাই নেই কারণ হচ্ছে যে আমার মনে হয় তোমরা ওই ডিরাইভেশন দেখতে পারবা কারণ হচ্ছে এনার্জি অফ মোয়েশনের ডিরাইভেশন আমি তোমাদেরকে দেখাইছি তার মানে আমি ওই যেখানে গেলাম না তো এখানে যে প্রবলেমটা আছে যে ফার্স্ট অফ অল তোমার যে যে চ্যাপ্টার টেনের প্রথম প্রবলেম সেটা হচ্ছে যে হিট কন্ডাকশন উইথ অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল হিট সোর্স তো আমার দেখো এই প্রবলেমটা আসার সাথে আমরা পূর্ব পরিচিত তো এই প্রবলেমটা আমরা কিভাবে সলভ করতাম কিছু অ্যাসামজন ধরেছিলাম আমাদের সেল মোমেন্টাম ব্যালেন্স ধরেছিলাম তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি হয়েছিল যে আমাদের একটা ক্যালকুলেশন করা লাগছিল ড্রাইভ পরে আমরা তাকে টেম্পারেচার প্রোফাইলটা বের করছিলাম ওকে তো এখ এখানে আসো যে এখানে আমরা কি করব এখানে আমরা অ্যাজামশন ধরে ধরে ইকুয়েশন অফ এনার্জি থেকে কাটবো ধরে ধরে কাটবো তো মনে আছে এখানে আমরা কি করছিলাম একটা সিলিন্ড্রিক্যাল কোয়ার্ডিনেট ধরে নিছি মানে সিলিন্ড্রিক্যাল হিট হিট সোর্স আছে আমার তো আমি একটু দেখি আমি কিভাবে সলভ করব তো ফার্স্ট অফ অল আমার অ্যাজামশন হচ্ছে যে এক নাম্বার অ্যাজামশন দুই নম্বর অ্যাজামশন হচ্ছে অবশ্যই আমি যদি অ্যাপ্লাই করি নিউটোনিয়ান ফ্লুইড হইতে হবে রো অ্যান্ড কে কনস্ট্যান্ট হইতে হবে তাই না তো এখন আসি ইকুয়েশন অফ এনার্জি আমার আমি একটু লিখি নেই ইকুয়েশন অফ এনার্জি ফর সিলিন্ড্রিক্যাল কোয়ার্ডিনেট আর থিটা জেড রো সিপি ইন্টু ডিটি ওভার টাও প্লাস এরকম আচ্ছা এই ইকুয়েশনটা আমি লিখি এটা তোমরা পাবা হচ্ছে যে বুকলেটে তো এই ছিল আমার ইকুয়েশন ইকুয়েশন থেকে আমি তিন নম্বর অ্যাজামশন ধরলাম স্টিডি স্টেট স্টিডি স্টেট মানে কি আমার টেম্পারেচারের কোনো হচ্ছে যে টাইমের সাপেক্ষে চেঞ্জ হবে না আচ্ছা টাইমের সাপেক্ষে চেঞ্জ না হলে এই পোর্শনটা আমার কাটা ওকে একটা কাটা গেল চার নম্বর আমি ধরবো হিট ফ্লো ইজ ডিউ টু কন্ডাকশন অনলি আমার আগে যে অ্যাজামশন ধরছি ভাইয়া ওই অ্যাজামশানই হিট ফ্লো ইজ ডিউ টু কন্ডাকশন অনলি কন্ডাকশন অনলি আমার আগে যে অ্যাজামশন ধরছি ওই অ্যাজামশানই ভাইয়া তাহলে যেহেতু কন্ডাকশন অনলি তাহলে আমার ভ্যালোসিটি কোনো টার্ম থাকবে না এই যে দেখো এই এটাও কাটা দিলাম এটাও কাটা দিলাম এটাও কাটা দিলাম তো দেখতে তো কীভাবে সিম্প্লিফাই করতেছি তো রেদার বেটার যে তোমরা হচ্ছে যে প্রবলেমগুলো ধরে ধরে এভাবে সিম্প্লিফাই করো পাঁচ নাম্বার আমি কি করছিলাম আমি হচ্ছে যে একসাথে সব বারবার ইকুয়েশনগুলো লেখে লেখে আলাদা আলাদা করে করছিলাম যে এটা এটার জন্য কাটা গেছে এটা এটার জন্য কাটা গেছে মানে ফার্স্টে যখন শিখছিলাম পরীক্ষার হলে তো এত টাইম নেই পরীক্ষার হলে ওইভাবেই করার দরকার নেই চার শিখার জন্য তোমরা ওইরকমভাবে করতে পারো এরপরে ধরলাম যে নো ডিস ডিসকাস ডিসিপেশান ডিসকাস ডিসিপেশান নাই তাহলে এই টার্মটা জিরো আচ্ছা ছয় নাম্বার অ্যাজামশান আঁকি যেগুলো ধরছো দেখো চ একটা ধরছিলা টি ইজ ইকুয়াল টু ফাংশান অফ আর অনলি অর্থাৎ টেম্পারেচার আর এর সাপেক্ষে যদি মাত্র চেঞ্জ হবে তাহলে থিতার সাপেক্ষে চেঞ্জ হবে না জ্যাডের সাপেক্ষেও চেঞ্জ হবে না কাটা দিয়ে দিলাম আচ্ছা তো ইলেকট্রিক্যাল হিট সোর্স একটা আছে তার মানে কি এই অ্যাস টার্মটা থাকবে 
আর আমার আর এই টার্মটা থাকবে তাহলে আমার ইকুয়েশনটা কি দাঁড়াচ্ছে প্লাস এস ইজ ইকুয়াল টু জিরো তো এখন আসি এইখান থেকে আমি ক্যালকুলেশন করি ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস এস আর সেখানে আমি এই এস কে কি লিখতে পারতাম এস ই বাই কে মনে আছে ওইখানে একটা ইলেকট্রিক্যাল হিট সোর্স দেওয়া আসিল তো ওইটাই লেখো সরি সরি এটা এটা না এস ই বা এস ই ওটা না এসে থাকুক এখানে ওইখানে মেবি আরেকটা ইকুয়েশন দেওয়া ছিল আচ্ছা আমি ওইখানে আর না গেলাম তাইলে ডি বাই ডি আর আর ডি টি ওভার ডি আর ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস এস এখানে যে একটা কে ছিল এই কেটা নিচে চলে আসবে আর এই আরটা উপরে চলে আসবে এস আর বাই কে আচ্ছা তো দেখো এবার আসি যে আমার যে এই টার্মটাকে আমি ইন্টিগ্রেশন করলাম ইন্টিগ্রেশন করার পরে এরকম একটা পাবো মাইনাস এস ই বাই কে এস ই দিয়ে ইলেকট্রিক্যাল হিট সোর্স বোঝাচ্ছি আর স্কোয়ার বাই টু প্লাস সি ওয়ান আমি যদি আবার ভাগ করি আর দ্বারা তাহলে মাইনাস এস ই বাই কে আর বাই টু প্লাস সি ওয়ান বাই আর আবার যদি আমি আবার ইলেক্ট করি তাহলে সরি টেম্পারেচার ইজ ইকুয়াল টু এস ই বাই টু কে আর স্কোয়ার আর স্কোয়ার বাই আবার হচ্ছে যে টু হবে ফোর প্লাস সি ওয়ান বাই সি ওয়ান লন আর প্লাস সি টু তো এটা হচ্ছে আমার ইকুয়েশন তুমি বাউন্ডারি কন্ডিশনগুলো অ্যাপ্লাই করো বাউন্ডারি কন্ডিশন কি ছি ছিল বাউন্ডারি কন্ডিশন যদি তুমি অ্যাপ্লাই করো তাহলে বাউন্ডারি কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করার পরে অ্যাট আর ইজ ইকুয়াল টু জিরো টি ইজ ইকুয়াল টু ফিনিট তাহলে এটা হচ্ছে ফিনিট তাহলে সি ওয়ান জিরো আমি একটু ফাস্ট টাকাচ্ছি কারণ এই প্রবলেম তোমরা জানো কিভাবে বাউন্ডারি কন্ডিশন আসছে টি ইজ ইকুয়াল টু টি নট তাহলে টি নট ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস এস ই আর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর কে প্লাস সি টু সি টুর ভ্যালু তখন হবে টি নট প্লাস এস ই আর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর কে তাহলে এই সি টুয়ের ভ্যালু আর সি ওয়ানের ভ্যালু বসে যাও সি ওয়ান জিরো আর সি টুর ভ্যালু যদি বসাই দাও তাহলে ইকুয়েশনটা এরকম আসবে টি ইজ ইকুয়াল টু টি নট এস ইন্টু আর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর কে ওয়ান মাইনাস আর স্কোয়ার বাই ফোর স্কোয়ার আচ্ছা মজার ব্যাপার হচ্ছে যে তুমি তোমার চ্যাপ্টার নাইনে যে অঙ্কটা করছিলা ওই অঙ্কতে যাও অঙ্কতে যাইয়া তুমি তোমার অ্যান্সারটা দেখো দেখো যে চ্যাপ্টার নাইন আর চ্যাপ্টার টেনের অ্যান্সার সেম এবং কি সেম প্রায় সিমিলার আসে সবসময় মানে আমি একটু খেয়াল করছিলাম যে সবসময় আসে কি না তো একটু দেখি চেক করে আসার কথা আর কি হ্যাঁ সিম সেম আসবে তো এটাই হচ্ছে যে মজা যে চ্যাপ্টার নাইনে তুমি শ্যাল মুভমেন্ট অফ এনার্জি ব্যালেন্স করছো আর এখানে ইকুয়েশন অফ চেঞ্জ দ্বারা তুমি হচ্ছে এনার্জি ইকুয়েশনের মাধ্যমে তুমি সিম্প্লিফাই করছো আলটিমেটলি অ্যান্সার সেম আসবে তো আমি বাদ বাকি যে প্রবলেমগুলো করাইছি চ্যাপ্টার নাইনে তুমি তোমার মতো চেষ্টা করো ইনশাল্লাহ মিলবে তো মিলার না মিলার কিছু নাই তুমি জাস্ট আগে যে অ্যাজামশনগুলো ধরছো অ্যাজামশনগুলো ধরার পরে এইভাবে তুমি হচ্ছে যে সিম্প্লিফাই করো সিম্প্লিফাই করার পরে তুমি দেখো যে তোমার ওই ইন্টিগ্রেশন করতে পারতেছ কি না ইন্টিগ্রেশন করার পরে বাউন্ডারি কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করো দেখবা অ্যান্সার সেম আসতেছে তো আমি আর কষ্ট করে এই ভিডিওগুলো করলাম না তো র্যাদার দেন তোমরা আশা করি ভিডিওগুলো পারবা চ্যাপ্টার নাইনের তো দ্যাটস ইট আর এটাই ছিল চ্যাপ্টার টেন ফার্স্ট প্রবলেম আর একটা প্রবলেম করাবো সেটা হচ্ছে ট্রান্সপোর্টেশন কুলিং সেটা নেক্সট ভিডিওতে ইনশাল্